ഇതുപോലത്തെ വഴിക്കൂടെ വന്ന ശരിക്കും നന്നായി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി മഹാത്മാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്തെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഉൾ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ കയറി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി കണ്ടോ ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡ് കേട്ടോ നമ്മളിനി പോകാൻ പോകുന്ന മണാലിക്കാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ വഴിയാണ് ഇനി മണാലിക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വാ 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 റിക്കോറി വാനം മിലിറ്ററി വണ്ടിയുടെ തന്നെ റിക്കോറി വാനം കേട്ടോ ഈ മിലിറ്ററി കാറിന്റെ എല്ലാ വണ്ടിയും ഫോർ വീലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലത്തെ നാനൂറ്റേഴ് പോലത്തെ അതുവരെയും ഫോർ വീലേ ഇവിടെ ചേട്ടാ കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണം ഇതുപോലെ തന്നെ പോയി ഇതുണ്ടോ അവിടെയും ആണ്ട് വേറെ നമ്പര് കൊറേ ആണോ ഉണ്ട് ഇതന്നെ പറ്റി മിലിറ്ററി കാർഡ് വണ്ടി മാത്രം കംപ്ലൈന്റ് ആവുകയാണോ കൊറേ നേരായി ഇവിടെ കിടന്ന് പണി ഞങ്ങൾ കുറെ ഒരു അരമണിക്കൂറായല്ലേ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരുപത് ഇരുപത് ലിറ്ററിന്റെ സാധനത്തിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു കട ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കട ആയിരം രൂപ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് മങ്കിന് നല്ല റേറ്റ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ കുപ്പി ആ നാലിന്റെ മക്കളെ നമുക്ക് ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ അതെ അതെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാവുന്നതിന് മാക്സിമം പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ദേശവാസിയോ ദേശവാസിയോ നമ്മളെ ഓമിച്ചു ചോദിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നാ പറ്റിയെന്ന് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മടെ ഇതൊക്കെ അവിടെ അവർക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേ ഒരു മനസ്സുഖം അല്ലേ കൊച്ചിലെന്നോ ഞങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്നതിന് പകുതി ഞങ്ങളത് മണാലിക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ആ രസാ നോക്കി ഇതുണ്ടോ എന്നാ സൂപ്പർ വലിയ പാറയാ അല്ലടാ വലിയ പാറ 
അതിനെ അടുക്ക കൂടെ വഴി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക പച്ച കളർ വെള്ളം അല്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ടിറ്റിയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അരുവികൾ സൈഡിലൊന്നും കൈവരിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പോയ പോയതാ പോയ പോയ മിലിട്ടറിക്കാർ വരണം മേടിക്കണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫ്രീ ഏരിയ അക്ഷയ ആണ്ട് താരെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നു ഈ മലയിൽ നിന്നുണ്ടല്ലോ കല്ലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ താഴത്തോട്ട് വീഴും ഇവിടുത്തെ മിക്ക ജെ കെ വണ്ടിയിലും എല്ലാം ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചിമ്മിയിരിക്കുന്നു ഏ നമ്മുടെ ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചിമ്മിയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇത് അതിന് അതിന്റെ കാര്യം എന്നാ വെച്ച് അതെയല്ലേ ഒരു കല്ലു വീണ് ഗ്ലാസ് പൊട്ടുക എന്നല്ല അല്ലാണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അല്ലല്ലോ പൊട്ടിയ പൊട്ടും സൂക്ഷിച്ച് മാക്സിമം സൂക്ഷിച്ചു പോവുക അല്ലേ അല്ലേ പക്ഷെ ഈ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളി കേട്ടോ നൈസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ വഴിയിൽ കൂടെ ഉള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവീലായത് കാരണം നമുക്ക് ഏത് വഴിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കയറി പോകാം അല്ലേ ഏ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെ വണ്ടി താറിൻ്റെയും മടവാളിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫോർവീലായത് കാരണം കൊണ്ട് ഏത് വഴിയില്ലാത്ത വഴി കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം അല്ലേ അതൊരു ഞങ്ങൾക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കി പോവാം അതൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിപ്പോയി ആണോ വണ്ടി ഇപ്പം നിലവിൽ എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞില്ല എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു സാധാരണ പത്തേലാണ് സർവീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പതിനായിരത്തെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോരുന്ന പോക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മളാണെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇടും എ സി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങാം അപ്പോഴല്ല എഞ്ചിൻ വർക്കിംഗ് അല്ലേ വണ്ടി കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ മുമ്പേ സർവീസ് ചെയ്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എവിടെയാ ഹിമാചൽ ഹിമാചൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒമ്പതിനായിരത്തെ ചെയ്യണം സർവീസ് ശ്രീഹരിയുടെ ചെയ്യാറായി ശ്രീഹരിയുടെ ആർട്ട് ബ്ലൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്നായിരുന്നു അത് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊന്ന് റീഫിൽ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ അവൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ടോയറ്റ കണ്ടെത്തണം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ശ്രീഹരി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു വണ്ടിക്ക് പോരാനായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഏയ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കില്ലേ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നോളൂ ഇത്രോടാൻ സൈഡ് കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് മണാലിക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴിയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജമ്മു കാശ്മീർ എത്തിയിട്ടാണ് മണാലിക്ക് പോകുന്നത് ശരിക്കും പോകേണ്ട വഴി ഇതല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലേ പോകേണ്ട വഴി ഇതല്ല ഇത് ശരിക്കും ചുറ്റാണ് ശരിക്കും മണാലിയിലോട്ട് ലഡാക്കിൽ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഏട്ടായി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് മണാലിക്ക് പോകാനായിട്ട് പക്ഷെ ആ റോഡാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞ് കൂടുതലായത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ആ വഴി പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീർ വന്നിട്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്ന് മണാലിക്കുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് റോഡ് കയറിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോകുന്ന വഴി അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ വഴി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈവേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ വഴി കൂടെ വന്നത് ശരിക്കും നന്നായി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി മഹാത്മാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്തെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഉൾ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ കയറി സഞ്ചരിക്കണമെന്നുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉൾ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ കയറി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുവഴിയാണ് മണാലി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉൾ ഗ്രാമങ്ങൾ വഴി നല്ല സൂപ്പർ പാറ ശ്രീരാണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാ കേട്ടോ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ടയറാണെങ്കിൽ കല്ലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ വണ്ടിയായിട്ട് തിരക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തെറിച
അതുകൊണ്ട് ബൈക്കൊന്നും കയറത്തില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഇതുണ്ടോ ഒരു വണ്ടി ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് പൊക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ താഴത്തോട്ട് പോയതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള വഴി കൂടെ പോരുമ്പോഴത്തേനും ശരിക്കും സൂക്ഷിക്കണം അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫാണ് മുഖ്യം ജീവനാണ് പ്രധാനം കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും സൂക്ഷിക്കണം ഏത് വഴിയിലാണ് നമ്മൾ അപകടം പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഒരു കൈവരി പോലും ഇല്ല നമ്മൾ മാക്സിമം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ഇതുപോലുള്ള വഴി കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ പണിയുമ്പോഴത്തേനും കല്ല് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ലോഡ് കല്ലിറക്കുന്നതിന് പാർട്ടി ജോൻസിന് ഇറക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ പത്താറായിരം രൂപ കൊടുക്കണം അതേ സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഏയ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീടുന്ന കല്ലാണെങ്കിൽ പെറുക്കെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോരുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ കുറേ പേരെ കണ്ടു നമ്മുടെ കല്ലൊക്കെ പെറുക്കി കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ എന്നാ ഇതല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ കല്ല് കിടപ്പുണ്ട് ഇവർക്കെന്നാണ് വീട് പണിയുമ്പോൾ അത് ഒരു ചാക്കായിട്ട് ഒരു പറക്കാൻ പോവാ എന്തേലും മറ്റേ നമ്മുടെ ട്രാക്ടറോ എന്തേലും വെട്ടിവണ്ടിയോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി അതിന് നല്ല ലാഭമായി ഇതുകൊണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ അരുവിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കുത്തൊഴിച്ചു വരുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിനകത്തൊക്കെ നല്ല മിനറൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഏട്ടേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ ഇവ ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം സീനം അല്ലേ ഓ ശരിയാ 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 ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ രാവിലെ പിള്ള കഴി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഗി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലേറ്റ് കഴുകി വെക്കാനായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് വെള്ളത്തിനകത്ത് കഴിയിട്ടോ എൻ്റെ പിന്നെ എൻ്റെ കൈ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ തണുത്തും മാറിച്ച ഒരു വരുവായി അല്ലേ കുറേ നേരം എടുത്തിട്ടാ കിട്ടും ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ച് നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളം ഞങ്ങൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി കണ്ടോ ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡാ കേട്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ ഫോർ വീൽ വണ്ടിയായിട്ട് വന്നത് നന്നാ എല്ലാരും ചുറ്റി ടു വീൽ വണ്ടി ഇത് ഇതിനും വണ്ടി ഒരിക്കലും വരത്തില്ല അതെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെ വണ്ടി ഫോർ വീൽ വണ്ടി ആയത് നന്നായി ഇതുണ്ടോ റോഡില്ലാത്തോടെ ഞങ്ങൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേതുണ്ടോ ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ കേട്ടോ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഓഫ് റോഡിംഗ് അല്ലേ ആ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ രസമുണ്ട് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള മലയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോ ആണേലും വലിയ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഈ വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വീഴാം അല്ലേ ഇടിഞ്ഞു വീഴാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ കല്ലും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിലൊക്കെ കുറെ കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറെ എണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മുടെ ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ വണ്ടിയായിട്ട് പോകുന്നത് ചാടിച്ചോണ്ട് വന്നു കുറച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് കയറി പോകാവുന്ന ഗ്യാപ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ചുറ്റി അതെ അതെ പോളി ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് മിലിട്ടറിക്കാരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇന്ന നാളെ ഒറ്റ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ
ഇന്നലെ മണാലിക്കുള്ള റൂട്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേന് ഒരു രാത്രി പത്തുപത്തര വരെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് അല്ലേടാ പത്തുപത്തര വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞങ്ങൾ വഴി കണ്ടവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന പോലെ രാത്രി പോകുന്ന അതിലും വഴി പോകുന്ന റിസ്ക്കാണ് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും രാത്രി കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാവിലെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മലയിൽ നിന്ന് വീഴും അല്ലേടാ കല്ലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മഴ മലയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നില്ലേ വീടും എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഞാനും ശ്രീഹരി എല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്റ്റേ ചെയ്തു വീണ്ടാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഇപ്പം ഡ്രൈവ് പിന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ കിലോമീറ്റർ കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഇതുണ്ടോ ഗ്ലാസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് മണവാണ് മൊത്തം ചെടിയും പൂ ചെളിയും പൊടിയൊക്കെ ആയത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു അരുവീട് എടുക്ക വണ്ടി നിർത്തി വണ്ടി നിർത്തി ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒന്ന് കഴുകണം ഏതാ കോണ്ടോ കോണ്ടോ ഓക്കെ മറ്റേ വൈപ്പറിനകത്ത് വെള്ളം തീർന്നു പോയി അതിനിപ്പോൾ എന്നാണെങ്കിലും അതിനകത്തും വെള്ളം ഒഴിക്കണം ണോ മണവാണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടോ ഏതെന്നോ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന കോമഡി നല്ല രസല്ലേ ആ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്ലാസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ശ്രീഹരി ഫ്രണ്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെയും പൊടിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തെറിക്കുകയാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും കാണത്തില്ല വൈപ്പറിനകത്ത് ആദ്യം വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണോ ചേച്ചി അതെ 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 അല്ല ഇത് കുടിക്കാൻ പോകണല്ലോ മലവെള്ളം മലവെള്ളം നമ്മുടെ മിനറൽ വാട്ടർ എല്ലാം തീർന്നു പോയല്ലേടാ ആ ഇതൊക്കെ മിനറൽസ് മിനറൽസ് ഇറങ്ങിയ വെള്ളം അല്ലേ ഏ ടോപ്പ് വെള്ളം അത് നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കുപ്പി കുപ്പിക്കാത്ത വെള്ളം വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്താലോ ും അതിനുള്ള വഴിയില്ല ഇവിടെ കുട്ടികേറി ഇട്ടാല് അവിടെ വരെ പോവായിരിക്കും ഇതുണ്ടോ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ സൈഡ് ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ തന്ന ശ്രീരി നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ചവിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ ലോറിയുടെ അപ്പുറത്ത് ശ്രീരി ഉണ്ട് കാറായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇന്ന് മതിയായ കുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി ഇതേ ഇത് ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ മലയിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ കല്ല് താഴത്തോട്ട് വീഴും ഇവിടെയുള്ള മിക്ക വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയിരിക്കുക അല്ലേ ചിമ്മി ഇരിക്കുക അല്ലടാ ഇതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ നമുക്ക് അതുപോലെ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലടാ അതെ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ മല കയറുന്ന ആടുണ്ട് മറ്റേ കാട്ടാടാ ആ സാധനമാണെങ്കിൽ ഈ ഇതുപോലത്തെ കല്ലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആണെങ്കിൽ പൊക്കത്തിൽ കയറിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഒന്തിയിടും അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പൊട്ടും അല്ലേ അവർക്ക് എന്നാ ചെയ്തോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പൊട്ടി പോകും എന്നാ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെയും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതിനി ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ നാട്ടിൽ എത്തണോ എന്നാലും ഉള്ളു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആകും നമ്മുടെ ഒരു എച്ച് ഐ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ എച്ച് ഐ ഡി അതെന്നാ പറ്റിയ ഒരു പിടുത്തമില്ല എച്ച് ഐ ഡി നമ്മുടെ ഓർണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എടാ നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് കൂടെ കഴിയും കേട്ടോ കല്ലട രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേനും അല്ലേ ശ്രീരിയാണ്ട പോകാൻ തുടങ്ങി അതിനെ പറ്റി ഇത് കണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ മണാലി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ തന്നെ ദേ മഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈസ് ദേ നമ്മുടെ മണവാളിനെ തടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈസ് ഏത് മഞ്ഞിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മണവാൻ തള തളരില്ല പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മണവാൻ ഇതാ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുന്നേ മുന്നോട്ട് 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 വെച്ച കാല് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മണവാൻ ഇതാ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതുണ്ടോ എന്നാ മഞ്ഞാന്നറിയോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വഴി വഴിയുടെ സൈഡിലെല്ലാം ഉള്ള വണ്ടിയാലും മൊത്തം മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുക അല്ലടാ ഒരു വഴിക്ക് മഞ്ഞ് മറുവഴിക്ക് മറുവഴിക്ക് നമ്മുടെ ഈ കല്ല് താഴത്തോട്ട് വീഴുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സീൻ എന്നാലും അടിപൊളിയാ അല്ലേ ഒരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് അല്ല രുചി രുചിക്ക് എന്നാണ് രുചി പറയാനായിട്ടുള്ളത് അതെ അതെ അത് കണ്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പറഞ്ഞാലൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ ഈ
ആ വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ ആ വണ്ടി സൈഡിൽ ഒന്ന് എവിടിക്കടാ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾ കൊളിച്ചു കിടക്കുന്ന മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഓൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ അതെ സൈഡ് മൊത്തം മഞ്ഞായി നമ്മളെ വണ്ടി നാളെ മഞ്ഞ് കുടിച്ചു കിടക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ ആ പൊളി നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അപ്പുറത്തെ പോലീസ് പിടിക്കും കേട്ടോ അവിടെ ബെൽറ്റ് ഇട്ടോ ബെൽറ്റ് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും വേറെ കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടണൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ടണൽ ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഇതിനെ പക്ഷെ കവച്ചു വെച്ചു അല്ലേ അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ ഏറ്റവും നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെയല്ലേ അതും ഇതും തന്നെ അല്ലെ ഒമ്പതര കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ആ ഓക്കെ നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വേണം ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുന്ന പാടെ പോലീസുകാർ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ആ ശരി കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഓവർടേക്ക് ഒന്നും ചെയ്തുകൂട എന്നാണല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ ഈ ടണല് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ഏക്കി ഇട്ട് വരിക കേട്ടോ പാങ്ങളാണേ ജീവിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ ഇന്നലെ മണാലിക്കുള്ള റൂട്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേന് ഒരു പത്ത് പത്തര വരെ രാത്രി പത്ത് പത്തര വരെ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്